ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் இப்ப நான் எங்க இருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு எங்க எனர்ஜெட்டிக் சொல்லலாம் பெருசு <laughs> 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 வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸ் இதெல்லாம் இது நம்மளை மாரி ஆள் கற்றுக்கிட்டே கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு பெரிய விஷயம் எங்கள் டீச்சர் வந்து அப்போ யூஎஸில் இருந்தார் அவர் மீட் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் பார்த்தோம் அவரை பார்த்து தான் இந்த ஸ்டைல் கற்றுணும் யூகா சவுடுன்னு ஒரு படம் இருக்குது ஓகே அதை பார்த்து அதை பார்க்குறதே அப்போலாம் கஷ்டம் அப்போ அந்த டெக்கில் தான் பார்ப்பாங்க சிடி போட்டு ஒருத்தங்க வீட்டில் பார்க்குறப்போ பெரிய விஷயம் அதுக்கே ஒரு அஞ்சு ரூபா கேட்டால் தான் உக்கு குத்தா தான் உள்ளே விட்டு அந்த மூவியை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அப்படி பாரம் அப்படியே பார்த்து பார்த்து ஆரம்பிச்சு தான் இந்த ஸ்டைல் கற்றுக்கணும்னு ஆசை அதுக்கப்புறம் எங்களை பார்க்குறதுன்னு ஒரு டீச்சர் வந்தார் அவர் லைலா ட்ரீம் டீம் உடைய கொரியோகிராஃபர் ஆப் வந்தார் ஓகே காலேஜ் கொரியெல்லாம் பண்ணும் போது நாங்கள் போவோம் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது போய் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஃபோக்கு சினிமாலாம் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் இவங்க வயசுலலாம் ஓகே அப்படின் தான் ஆரம்பிச்சு அது இந்த வெஸ்டன்ற ஒரு இது எங்கள் மாஸ்டர் மூலயமா இன்னொருத்தரை மீட் பண்ணோம் ஆண்டல் சார்ஜி அவர் பேர் ஓகே அவர் மூலயமா கற்றுக்கணும் விஷயம் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது பண்ண ஜிம்னாஸ்டிக் செவன்த்துலேயே நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அண்ணா சேர்த்து விட்டார் டான்ஸ் ஆனால் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்ம அப்போ லோக்கல் ஷோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ அங்கே ஜிம்னாஸ்டிக் அவ்வளோ பண்ண மாட்டாங்க ஓகே சரி நம்ம ஏன் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணி கற்றுக்கலான்ட்டு ஜிம்னாஸ்டிக் கற்று நானும் என் தம்பி கார்த்திக்ன்ற பையன் இருக்கான் அவனும் கற்றுக்கணும் புதுசாக தெரிஞ்ச இந்த ஏரியாவில் அப்படின்றப்போ லோக்கல்லே பண்ணுற டான்ஸ் டீமில் சேர்ந்தோம் அப்படியே அப்போலாம் மூணு ரூபா கேட்பாங்க ஃபீஸா ஆமாம் ஒரு கிளாஸ் ஒரு நாளைக்கு நீ உள்ள வரணும்னா மூணு ரூபா கொடுப்பாங்க அது கூட வீட்டில் கேட்க மாட்டோம் அப்போ காசு மேலே போவோம் நான் கோலி நல்லா ஆடுவேன் அப்போ அந்த ஐம்பது காசு வச்சு கோலி மேலே ஆடுவாங்க அது ஆடி மூணு ரூபா பத்து ரூபா சேர்த்து மூணு ரூபா கொடுத்து கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி என் தம்பிக்க சேர்த்து நான் அடிப்பேன் அப்படி ஜாயின் பண்ணி உள்ள சேர்ந்தது தான் எனக்கு வந்து அப்பா இறந்துட்டாரு அம்மா இருக்காங்க அக்கா வந்து மூணு அக்கா மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அப்பா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்பா வந்து அந்த கொத்தனார் சொல்லுவாங்கல்ல இந்த வீடு கட்டுறது அவரு பண்ணுவாரு அத்த அம்மாவும் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்பா வந்து நான் சிக்ஸ்த் படிக்கும் போது இறந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அம்மா அண்ணா தான் சின்ன வயசுல இருந்தே பாத்துட்டு இருந்தாரு எல்லாரையும் ஒரு லெவலுக்கு மேல நான் செகண்ட் இயர் படிக்கிறப்போ கொஞ்சம் சில கெட்ட பழக்க கத்துக்கினேன் அதை ஸ்கூல் படிக்கும் போது அந்த லவ் பண்றது அந்த மாதிரி போகும் போது நான் ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் டானா சுத்தி இருந்தேன் ஏரியா அது வந்து சில பழக்கம் கத்துக்கினு தப்பாயி அதுக்கப்புறம் ஒரு மதுரைக்கு போயிட்டு வந்து ஒரு காம்படிஷன் போகும்போது தான் கீழே வந்து அது ஆக்சிடென்ட் ஆகி அது மறந்து போச்சு அந்த ஆக்சிடென்ட்னா எப்படி இங்க மதுரையில நடந்து இங்க இங்க அன்னைக்கு நைட்டு கிளம்புறேன் மதுரையிலேருந்து வந்து ஆஃப்டர்நூன் நைட்டு இங்கே தங்குற ஏரியாவில் அப்போ தான் ஆச்சு அது ஃப்ரெண்டும் கூட போகும்போது ஓகே என்ன எப்படி கீழே விழுந்துட்டீங்க கீழே தான் விழுந்துட்டேன் மண்டை இதுவாகி அது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் டோட்டலாக எல்லாரையும் மறந்துட்டேன் பசங்க சொல்லுவாங்க என் கூடியே இருந்தேன்னு சொன்னால தம்பிலாம் என் கூடியே இருந்தானுங்க எனக்கு சரியாச்சு ஆனால் எப்போ எனக்கு இது தெரிய ஆரம்பிச்சுதுன்னா எனக்கு அடிப்பட்டுது நான் பார்க்கில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு தடவை என் தம்பி சும்மா சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அந்த வார்த்தை ஏ அவனுக்கு தான் சரியாயிடுச்சு எல்லாம் தெரிந்து பேர் விட்டுவான்ட்டு ஏன்னா இவன் நம்மளை எதிர்த்தே பேச மாட்டானே ஏன் சொல்கிற அளவுக்கு சொல்கிறானேன்ட்டு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சொன்னேன் நீ எதிர்த்து பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ தான் சொன்னால் இந்த மாதிரி உனக்கு இதெல்லாம் நடந்ததுன்ட்டு அப் அதுக்கப்புறம் சொல்லுவானுங்க மூணு மாதமும் நான் என்ன பண்ணேன்னா வீட்டில் தான் இருந்தேன்னா அடுத்த ஃபோர் மந்த்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ அஞ்சு ரூபா பீரோவில் வந்து எடுப்பனா டுவெண்ட்டி ஒன் பஸ் பிடிப்பனா போவேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணனா என்னால் முடியாதான் ஏன்னா என்னுடைய வெயிட் வந்து சிக்ஸ்டி டூ இருந்தது ஆக்சுவலாக 
தேர்ட்டி நைன்னு ட்ராப் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாகவே ஏன்னா உடம்பு இதுவாகி அப்படி உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்குல்ல அதனால் வந்து இதுவாகிட்டு இருக்கு அதே போல் கண்ணாடி தான் போட்டு விட்டுருவாங்களாம் நான் கண்ணாடி போட்டுன்னு கூட எனக்கு தெரியாதான் ஏன்னா கண் எல்லாமே இந்த இடமே எனக்கு இதுவாகிடுச்சு அதனால் நான் போய் ஹேண்ட் ஸ்டாண்டு அந்த மாதிரிலாம் நிற்பேனா நிற்க முடியாதான் ஊருவோண்ணா இவங்கெல்லாம் தூக்குவானுங்களாம் ஆனால் எந்த சாங் போட்டாலும் நாங்கள் கொரிய கிராப் பண்ண சாங்ஸ்லாம் இருக்குமா அந்த சாங்லாம் போடுவாங்களாம் அந்த சாங்க்கு மட்டும் நான் கரெக்டாக ஆடுவோண்ணா எதுவுமே மிஸ்டேக் பண்ணாமல் அதுக்கப்புறம் எனக்கு டாக்டர் வந்து இந்த மாதிரி சொன்னாங்க ரெண்டரை வருஷத்துக்கு மாத்திரைலாம் எழுதி வச்சுருந்தாங்க அதை தான் நான் டெய்லியும் ஒரு இருபது மாத்திரை ஒரு வேலைக்கே அப்படி வந்துடும் எனக்கு எனக்கு அப்போ தான் இவ்வளோ மாத்திரை போடும் போது எனக்கு தெரிஞ்சது என் தம்பி சொன்னதா ஓ நம்மளுக்கு இது நண்பருக்கு ஆனால் எனக்கு அந்த டாக்டர் சொன்னது ஞாபகம் இருக்குது நான் சீட் வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த்து மந்த்லி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் மாத்திரை கொடுப்பாங்க அப்படி வாங்கும் போது டாக்டர் வந்து செக் பண்ணிட்டு தான் வாங்க செக் பண்ணும் போது என்னுடைய வீடியோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு காட்டினேன் டாக்டருக்குள்ள அவர் பார்த்து மிரண்டு அந்த வார்த்தை சொல்லும் போது தான் இன்னும் நான் பசங்களை கேட்டேன் என்னடா அவர் எதோ சொல்கிறார் மூணு வருஷன்றாரு நான் மூணு மாதத்தில் சரியாயிட்டேன் ஆறு மாதத்தில் சரியாயிட்டேன்னு சொல்கிறாருன்ட்டு இவங்களை இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு என்னெல்லாம் நடந்ததுன்ட்டு கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் என் கூடிய ஆறு மாதம் வெளில இருந்தானுங்களா எங்கள் வீட்டில் தான் சாப்பிடுவானுங்களா எல்லாமே எனக்கு சரியாக வர மட்டும் எல்லா வேலையும் விட்டு எல்லாருமே எல்லாருக்கும் எல்லார் வேலையும் இருக்குது எல்லா பெரிய ஆள் தான் டான்ஸ் ஃபீல்டில் அதெல்லாம் விட்டு எனக்காக ஆறு மாதம் இருந்தானுங்க என் ஃப்ரெண்டு என் வீடியோ காமிச்சான் இந்த மாதிரி நீ இப்படி இப்படி இருந்துடான்ட்டு அதில் என்னை பார்க்கவே எனக்கே பிடிக்காம அதை நான் மறந்துட்டேன் விட்டுறா அப்படின்னு சொல்லுவேன் எனக்கு என்னன்னா அப்போ தோணுச்சுன்னா இப்போ நான் கிளாஸ் எடுத்த வச்சு பழச வச்சு பார்க்கும் போது நம்ம ஒரு வேலை இதனால பொழைச்சோம்ல சரி நம்ம எதுவுமே எதிர்பார்க்க கூடாது இனிமே அப்படி அதனால தான் நான் இன்னும் கூட இங்கே இருக்கவங்கள விட்டு போகக்கூடாதுன்ட்டு இங்கே இருக்கவங்கள மட்டும் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஐஐடி பெரிய ஈவெண்ட் அடித்தான் இவன் ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறம் பி பாய்ஸாக வந்தான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு ஓகே சின்ன பசங்களை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும்னு இது வந்ததுன்னா இவனால தான் வந்தது நிறையாட்டு <laughs> 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 ரொம்ப ரொம்ப எல்லா பேரண்ட்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க நான் லாஸ்ட்டை கூட இவங்க கீழே சொன்னேன் நம்ம தோத்துட்டா உங்கள் அம்மாவுக்கு கொடுத்த தோசைலாம் ரிட்டர்ன் கேட்டுற போகிறாங்கடா நம்மளுக்கு நிறைய நிறைய கஷ்டப்பட்டு செலவு பண்ணியிருக்காங்க நம்ம தோக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொன்னேன் அது பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் ஷோ அதில் ஆக்சுவலாக ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட பார்ட்டிசிபேண்ட் இருந்தாங்க லாஸ்ட்டாக தான் நடந்தது தௌசண்ட் அப்படியே வடிகட்டி வடிகட்டி செமி ஃபைனல் தேர்ட்டி செவனு தேர்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபைனல் ஃபைவ் அந்த ஃபைனலில் இங்கே வந்தாங்க ஆனால் அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்பயுமே நம்மளுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது ஜெயிச்சா தான் நம்ம பசங்கன்ற மாதிரி யோசிப்பாங்களோன்ற ஒரு ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் வரதே ஒரு பெரிய ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த ஜட்ஜே அதை ஆக்சுவலாக அது தான் சொன்னார் அஞ்சாயிரம் பேர்லேருந்து டாப் ஃபைவ் வருது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எவ்வளோ பேர் நம்மள மாரி மற்ற ஸ்டேட்லேருந்து வீடியோ அமைச்சிருப்பாங்க அந்த மாரி படிப்படியாக போய் லாஸ்ட்டாக எண்டு தோற்ற ஒன்று தான் எல்லாருமே எல்லாருக்கும் லீவே விட்ட ஒன் வீக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விடுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கே எப்படின்னா டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும் மட்டும்தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க சோத்துட்டா அதை எப்படி இது பண்ணுன்றது யாருமே பார்க்க மாட்டோம் ஒரு ஒரு ப ஒரு பக்கம் பார்த்தனா காம்படிஷனே வேணால் நம்ம ஊரை ஏமாத்தலான்ற மாதிரி ஏமாத்துறாங்க ஏன் இவ்வளோ ஃப்ரங்காக சொல்கிறேன்னா என்னை சுற்றி இருக்க நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்காங்க இப்போ நான் அட்லீஸ்ட் நாலா சீனியர் நாலா பேசுனா ஒரு நாலு பேர் அதை ஒரு ஸ்டேட்டஸாக வச்சு வைப்பான் இந்த அண்ணன் யாருக்கும் போயிடாமல் முறைமுறை பேசுகிறாருன்ற மாதிரி ஏன்னா ஏன் பை பண்ணோம் நம்ம நீ ஏமாத்துறனா ஏமாத்துற ஏமாத்துலாம் ஏமாத்தல அந்த மாதிரி விஷயங்களை சந்திச்சிருக்கீங்களா இப்போ ஏன்னா உங்கள் பசங்களை எல்லாத்தையும் பயங்கரமாக ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு போயிருப்பீங்க ரிசல்ட் தப்பாக சில டைம் வந்திருக்கலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் சில இது நடந்திருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணி இப்போவே நடந்தது பாம்பேலேருந்து வரவன் இந்திக்காரனுக்கெல்லாம் மைக்கை கொடுத்து பேசினானுங்க எங்கள் பசங்க எல்லாம் மட்டும் பேசல ஆமாம் எம்சி ஆமாம் இந்திக்காரன் நினைக்கிறேன் அது 
தப்பாக அவன் கவனிக்கலையா என்ன நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் ஆக்சுவலாக அவன் எல்லாரையும் இன்ட்ரிவியூ பண்ணுறப்போ டான்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் மைக்கை கொடுத்து பேசுனான் என் பசங்க கீழே காட்டில் நான் இவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன கேட்டாங்க நாங்கள் நாங்கள் தான் அதை டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் சொன்னல நாங்கள் தான் அப்போது பாம்பேயில் இண்டியா ஸ்கோட் டேலண்ட் ஆனோம் அப்போ கரீனா கபூர் ஷாருக் கான்லாம் அந்த ஈவெண்ட்டில் வந்தாங்க நாங்கள் ஆடும் போது எல்லாம் ஏந்தின்லாம் கைத்தட்டு நம்ம செலக்டே ஆகிட்டோம் லாஸ்ட்டாக என்ட்டு வீட்டுக்கு வரப்போ ஒருத்தனும் கூட இந்தி தெரியல பேசும் போது தான் சரியா எதுவுமே யாருக்காச்சும் இந்தி தெரியுமா தான் கேட்டாங்க யாருக்கும் தெரியல வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா நம்ம செலக்ட் இல்லைன்ட்டாங்க டெல்லி போகும்போது கூட அதிகமாக எங்களுக்கு காசுலாம் இல்லை ட்ரெயினுக்கே நாங்கள் தான் காசு போட்டு போனோம் ரிசர்வ் பண்ணி அது அது போயிட்டு கரெக்டாக வெறும் சப்பாத்தி மட்டுமே அது அதெலாம் ரொம்ப எடுத்துகிட்டு ரெண்டு நாள் வெறும் சப்பாத்தி சப்பாத்தி ஆனால் ஆக்சுவலாக இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டுது நம்ம எதுக்காக ஜெயிச்சுட்டு வந்தேன்ட்டு ஆல் இப்போ எங்கள் டீம் பேர் ஆல்ஃபோ ஒன்று நம்மளை பார்த்தா இங்கே ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வளர்ந்துருக்காங்க ஆனால் அவங்க எல்லாருமே இப்போ பெரியாள் ஆகியிருக்காங்க ஆனால் அது எங்களை இப்போ நாங்கள் ஆல்ஃபோர் ஒன்றுன்னு சொல்ல நிறைய டீமு வளர்த்து விட்டுருப்பாங்க ஸ்டார்ட் எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க தான் இவங்களாம் அதெல்லாம் இங்கே சம்டைம் மற மறந்துடுறாங்க யாரனால நம்ம எடுத்து இந்த இப்பாப்பு பிரேக்கிங்ன்றதுலாம் இவங்கள பார்த்தா ஆரம்பிச்சேன்றதே மறந்துடுறாங்க இப்போ இங்கே சென்னையில்ட்டு இல்லை தமிழ்நாட்டு மொத்தமே கொஞ்சம் ஒற்றுமை இல்லை இந்த டான்ஸ் ஃபீல்டில் ஒரு டீம்னா ஒரு டீமாக பார்க்குறாங்க ஒரு ரெண்டு டீம் சேர்ந்து தான் அவங்க ரெண்டு டீம் பண்ணுறாங்க மொத்தமாக சேர்ந்தால் இருக்கிற கல்ச்சர் இன்னும் வளரும் இப்போ நிறைய பேர் ரீல்ஸு அதெல்லாம் வீடியோ போடுறாங்க இப்போது அது அது ஒரு ஃபன்னாக இருந்தாலும் அது கலாயித்தாக இருந்தாலும் அது தப்பாக நினச்சிக்கூடாது இப்போ மூவிலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரீல்ஸுக்காகவே ஸ்டெப்பு கொரியோ பண்ணுறாங்க சிக்னேச்சர் சிக்னேச்சர்னா ஒரு சாங்க்கும் ஒரு ஃபஸ்ட்லாம் விஜய் சார் ஆடுறதுலேருந்து எல்லா ஆடுறதுலேருந்தும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தா டான்ஸே கற்றுக்கின டான்ஸில் வரணும்னு தோணும் இப்போ மோஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்பே ஒரு எயிட் கவுண்ட் ஆடிடுறாங்க அதனால் ப்ரொஃபஷ்னலாக டான்ஸில் இருக்காங்கள அவங்களுடைய லைஃப்லாம் வந்து எப்படி மாறுதுன்னா அதுதான் டான்ஸுன்னு போயிடுறாங்க ஆனால் ப்ரொஃபஷ்னலுன்றது கற்றுக்கிறது டான்ஸை கற்றுக்கிறோம் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் மட்டும் இல்லை நிறைய ப்ரொஃபஷ்னல் டான்ஸர்ஸ்லாம் என்னோடய சீனியர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்களாம் இன்னும் கஷ்டப்படுறாங்க இந்த கல்ச்சரை எப்படின்னா கொண்டு போய் சேரணும் இப்போ நீங்கள் அந்த இந்தியாஸ் காட் டேலண்ட்டில் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்காத மாதிரி நடந்தது ஹிந்தி தெரியாத விஷயங்கள் இதெல்லாம் சொன்னீங்க ஆனால் இப்போ அவங்களே வந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அருண் நீங்கள் வந்து வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இது எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ அதுதான் இப்போது நான் என்ன பிளான் வச்சுருக்கேன்னா ஹிந்தி பிளஸ் கூட வச்சுக்கலாம் சரி நம்ம அதுதான் மைனஸ்னா சரி நம்ம அது ப்ளஸ் ஆகிக்கலாம் இப்போது மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் ஹிந்தி மெயினாக பேசணுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம கற்றுக்கினால கூட யாரையாச்சும் கூப்பிட்டு போகலாம் நம்ம கையில் டேலண்ட் இருக்குது மற்றபடி நம்ம பார்த்துக்கலான்ற ஒரு பிளான் எடுத்துடலாம் சரி அப்போ நாங்கள் சின்னதாக இருக்கிறப்போ தோத்தோம் அங்கே என்ன மைனஸ் பண்ணுமோ இப்போ நம்ம பண்ணலாம் அதையெல்லாம் ப்ளஸ் ஆகலான்ற ஒரு பிளான் தான் ஆக்சுவலாக இது ரெண்டு வருஷமாக கேட்டு மெசேஜ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க சார் நீங்கள் ஏறுறீங்களா சொல்லுங்கள் ஃப்ரீ இருக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்டால் ப்ரொஃபைல் நம்ம ப்ரொஃபைல் வந்து அங்கே ரீச் ஆகிருக்கு நிறைய இங்கே இன்டர்நேஷ்னல் சில ஸ்டேட்லலாம் நடக்குதுல்ல அது வரலுமே நம்ம பசங்க ரீச் ஆகிருக்காங்க அந்த ஒரு காரணத்தை வச்சு தான் அங்கே போயிருக்கு அப்படின்னு கூப்பிட்றப்போ நம்ம நம்ம டீம்ன்றத விட நாங்கள் சென்னைன்ட்டு எப்பயுமே பார்ப்போம் அந்த ஸ்டேட்ரா அப்படின்ட்டு சண்டே வந்தாலும் வரட்டும்ட்டு பெங்களூர்லலாம் சண்டே போட்டுருக்கோம் அதெலாம் நல்லா எப்படின்னா நம்மளே சண்டே போட்டுற மாதிரிலாம் ஆகிடும் ஏன்னா அது அந்த சென்னைன்றப்போ நம்மளுக்கு ஒரு இது இருக்கும் அது ஏதாச்சும் ஜெயிச்சு தண்டா வரணும் அப்படின்னு தோணும் சண்டைலாம் நிறைய நடந்துருக்கு ப்ரோ பெங்களூர்லலாம் போட்டு அச்சு ஆக்சுவலாக அதான் இப்போ என்னன்னா நம்ம தப்பு பண்ணோம் அந்த தப்பை எப்படி கரெக்ட் பண்ணோம் சரி ஓகே நம்மளுக்கு ஹிந்தி தெரில அப்போ ஹிந்தி முக்கியம்னா நம்ம ஹிந்தி கற்றுக்கணும் அப்படி கற்றுக்க முடியலனா கூட யாருனா வச்சுக்கணும் சரி கூப்பிட்டு போகலாம் மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற வந்துடும் <laughs> அந்த மாரி செங்கல்பட்டில் ஒரு இடத்துல எடுக்கிறேன் இப்போ நான் எஸ்டா இன்னொரு இடத்துல எடுத்தேன்னா அது சம்பாதிக்கிறது வந்துடும் 
ஆனால் எனக்கு இவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுறன்ற ஒரு ஆசை தான் அதனால தான் இங்கே இருக்கு நான் பசங்களே சொல்லுவேன் அவனுக்கு கண் எதிராக பார்ப்பானுங்க ஒரு நாள் நான் உங்களை ஜெயிச்சு காட்டுவேன் மசம் உங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணுவான்ட்டு அவனுக்கு சொல்லுவானுங்க அதுவே எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் ப்ரோ நம்ம சேர்த்துனா கூட ஒரு நாலு பேராச்சு இருக்கிறோம் சொல்லுவாங்களே எனக்கு கூட அந்த ஹாப்பி தான் என் ஃப்ரெண்டுகளை பேசும்போது கூட நம்ம ஒருத்தனை உருவாக்கி விட்டோன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும்டா நம்மளுக்கு லாஸ்ட் இயர்லாம் அவன் சொல்லுவான் அருண் தான் என் மாஸ்டர்ன்ட்டு அது மட்டும் அழியாதுன்ற ஒரு எண்ணம் தான் ப்ரோ எனக்கு holidays nale adu nama gt holidays da gt holidays south india's number one travel brand you know you are special when you are with gt holidays